Ja, auch nochmal ein herzliches Willkommen und Hallo von meiner Seite. So schön, euch alle zu sehen. Und ja, es ist heute ein besonderer Tag, besondere Gottesdienste, wie Gabriel vorhin schon gesagt hat. Wir haben im ersten Gottesdienst schon zwei wunderbare Kinder segnen dürfen. Und jetzt in diesem Gottesdienst werden wir nachher noch Taufe feiern. Und wenn das schon nicht genug wäre, heute ist auch noch Muttertag. Und während ich persönlich tatsächlich ein Fan dieses Ehrentages, für alle Mütter bin, löst der Tag trotzdem auch unterschiedliche Gefühle in mir aus und ich weiß nicht, welche Gefühle er in dir auslöst, aber ich weiß, dass er für einige, vielleicht sogar für viele eher mit Schmerz, mit Trauer und Wut verbunden ist als mit Freude und mit Ehre. Vielleicht hast du eine schwierige Beziehung zu deiner eigenen Mutter, vielleicht hast du nie wirklich eine liebevolle Mutter erlebt, nie wirklich diese Liebe bekommen, die du dir von deiner Mama gewünscht hast und es war einfach immer schwierig. Vielleicht hast du deine Mama schon früh verloren, vielleicht auch gerade jetzt erst ganz aktuell und bist gerade am Trauern und bist traurig darüber, dass du gar nicht mehr in dieser Beziehung zu ihr sein kannst. Und vielleicht wünschst du dir schon so lange, selber Mama zu werden. Du wünschst dir eine Familie, aber dieser Wunsch, er ist dir bis heute nicht erfüllt worden. Oder vielleicht hast auch du als Mama eher eine schwierige, eine angespannte, eine komplizierte Beziehung zu deinen eigenen Kindern. Vielleicht ja, wünschst du dir da viel mehr Beziehung und bist aber irgendwie selber nicht fähig, auf sie zuzugehen und es ist ein tiefer Graben zwischen dir und deinen eigenen Kindern. Oder du hast als Mama schon ein Kind oder auch mehrere verloren und loslassen müssen. Und auch ich musste schon zweimal diese schmerzhafte Erfahrung machen, ein Kind durch eine Fehlgeburt zu verlieren und neben dieser Trauer um das ungeborene Kind, was ich damals verspürt habe, war es auch ein ganz tiefer Schmerz von Einsamkeit, weil ich gemerkt habe, hey, das ist eine, eine Trauer, das ist eine Traurigkeit, die keiner wirklich mit mir teilt, weil man es zum einen gar nicht weiß, gar nicht sieht und zum anderen, weil man es auch nicht wirklich nachempfinden kann, was man als Mutter da durch einen Schmerz geht, selbst auch mein Mann konnte es nur in ja, gewissem Maße nachempfinden. Und so habe ich mich in dieser Trauer letztendlich alleine gefühlt und habe eben diesen Schmerz der Einsamkeit gefühlt. Und heute weiß ich, dass viele Frauen schon diese schmerzhafte Erfahrung machen mussten, vielleicht auch noch viel schmerzhaftere Erfahrungen machen mussten und aber wenige Frauen das auch letztendlich teilen und ja, davon gar nicht erzählen. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Angst, vielleicht ist es Scham. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, dass hier so ein Ort ist, wo wir darüber sprechen, wo ja, wir keine Angst haben, wirklich auch ähm, leidvolle, schmerzhafte Dinge beim Namen zu nennen, auch gerade im Bereich Mutter sein, weil oft ja, highlighten wie nur so das Schöne, und wir erwähnen eben sowas nur dann am Muttertag und feiern alle Mütter, aber so das Schmerzvolle, das Leidvolle, das wird dann oft so ein bisschen beiseite gelegt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle euch kurz dieses Buch vorstellen. Es hat eine gute Freundin von mir geschrieben, schon vor einigen Jahren, die selber die schmerzhafte Erfahrung machen musste, ein Kind im sechsten Schwangerschaftsmonat zu verlieren. Und dieses Buch ist erzählt, Zehn Geschichten von zehn Frauen, die alle ein Kind oder auch mehrere verloren haben und es erschreckt nicht davor zurück, wirklich Leid und Zerbruch beim Namen zu nennen und trotzdem oder gerade deshalb ist es voller Hoffnung, es ist voller Zuversicht, weil es eben ja in die Richtung von Gott hinweist, in diese Weite Gottes, die wir erleben dürfen, wenn wir mit unserem Schmerz und in unserem Zerbruch zu ihm kommen und deswegen bin ich der Überzeugung, dass so so vielschichtig und tief auch Trauer und Schmerz und, und vielleicht auch Wut und negative Gefühle rund um dieses Muttersein sein können, genauso groß und noch viel größer ist die Gnade von Gott, dass er uns da drin einfach Heilung schenken möchte, dass er uns begegnen möchte, dass er Zerbrochenes wiederherstellen will und dass wir seine Gegenwart und seinen Zuspruch im tiefsten Zerbruch erleben dürfen. Und deswegen möchte ich ganz kurz dafür beten, ich möchte für, für alle Frauen ähm, beten, die in dem Bereich schon schmerzhafte Erfahrungen machen mussten, aber auch für jeden, der mit dem Muttersein etwas Negatives verbindet, wo einfach Schmerz und, und Trauer und Zerbruch da sind. Und 
Jesus, so danke ich dir, dass du jetzt hier bist mit deiner Gegenwart. Ich danke dir so sehr, dass du dich uns offenbaren möchtest als der Gott, der uns tröstet, so wie die Mutter ihr Kind tröstet, so möchtest du uns trösten und noch viel mehr. Und ich danke dir, dass du ja jetzt durch die Reihen gehst und jeden ganz persönlich und individuell ja begegnen und ihm dienen möchtest. Ich danke dir, dass du Heilung schenken möchtest, da wo ja Zerbrochenheit da ist, dass du wiederherstellen möchtest, dass du Beziehungen auch wiederherstellen möchtest zwischen Müttern und Kindern und umgekehrt. Ich danke dir aber auch, dass du da, wo ganz tiefer Schmerz und ganz tiefe Traurigkeit da sind, Gott, dass du kommst mit, mit Hoffnung, dass du in diesem Zerbruch ähm, ja, uns einfach begegnest und dass wir diese Heilung von dir empfangen und erleben dürfen, dass wir diesen Trost von dir ja, empfangen, der größer ist als unser Verstand, der größer ist als das, was wir verstehen stehen und auch wenn wir deine Wege nicht immer verstehen, dass wir erleben dürfen, dass du da bist und dass du tröstest, dass du heilst und dass du wiederherstellst. Und das bete ich jetzt in deinem Namen, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du ja jetzt einfach berührst, dass du Herzen berührst, dass du uns dienst und dass wir diese heilende Kraft und diesen Trost von dir als, als Vater, als Mutter erleben dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, und ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, dass wir einfach mal heute alle Mamas mal richtig feiern und ehren. Und deswegen dürft ihr euch jetzt einfach mal selber und gegenseitig einen ganz kräftigen Applaus geben. Ja, natürlich nicht nur den Mamas, sondern auch den Papas. Jetzt war ja auch ähm, erst Vatertag. Yes. Ja, und ich glaube tatsächlich, es gibt wenig, was uns so sehr über uns herauswachsen lässt und gleichzeitig so erdet und demütig macht, wie Mama und Papa sein. Deswegen, ja, wirklich, ihr macht einen unglaublichen Job. Und ich glaube aber, weil es nicht unser Gedanke war, sondern Gottes Gedanke, müssen nicht wir das aus eigener Kraft heraus tun, sondern es ist Gottes selbst, der uns in dieser Berufung auch befähigt und ausrüstet und versorgt mit allem, was wir brauchen. Und die gute Nachricht ist, Gott, er sucht keine Supermamas, er sucht auch keine Superpapas, sondern er wünscht sich Mamas und Papas, die in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Begrenztheit, ja letztendlich die Nähe des Vaters suchen und die sich nach seinem Herzen und nach seinem Willen ausstrecken. Und er ist es, der uns Würde und Kraft zuspricht, da wo wir es am meisten brauchen, da wo wir es vielleicht am wenigsten auch über uns selber glauben. Und er ist es auch, der uns Identität zuspricht. Als, als Frau, als Mann, als Mama, als Papa, aber allen voran einfach als Kinder Gottes, dass wir das auch immer wieder selber erleben dürfen in unserem Mama sein, in unserem Papa sein, dass wir einfach Kinder sind und dass er sagt, hey, ähm, komm zu mir, mein Kind, ich möchte dir geben, was du brauchst und das ist mein, mein Wunsch für jeden von uns, dass wir dieses Geschenk, dass wir das immer wieder neu annehmen und dass wir diese Gnade von Gott einfach empfangen dürfen und diesen Zuspruch. Und deswegen wollen wir euch heute auch was schenken, damit ihr das nicht vergesst, sondern da immer wieder dran erinnert werdet. Und wir haben jeweils eine Karte und einen Stift für euch, da dürft ihr euch rausnehmen. Für die Männer gibt es eine, einen grünen Stift und eine dunkelgrüne Karte für die Frauen, einen rosanen Stift und eine helle Karte. Also ja, ich hoffe, ihr könnt erkennen, was für wen ist und dürft euch bedienen und es soll euch, wie gesagt, Gesagt, daran erinnern, dass ähm, ja, Gott euch das einfach zuspricht und dass er mit euch ist. Und wie Gabriel schon gesagt hat, auch wenn ich heute als Frau predige, ist es keine Predigt, die nur für die Mamas ist. Deswegen, auch wenn du keine Mama bist, ist jetzt nicht die Zeit abzuschalten, sondern ich will dich wirklich einladen, dein Herz aufzumachen und zu empfangen, was Gott heute zu dir persönlich ähm, sprechen möchte. Und ich hatte in der Vorbereitung tatsächlich so ganz stark dieses Bild vor Augen, dass Gott, dass er durch die Reihen geht und jeden Einzelnen so im Blick hat und jeden Einzelnen ganz ganz individuell beschenken möchte, weil er jeden ganz individuell auch sieht und weiß, was er gerade braucht, egal ob du Mama bist oder nicht, ob du heute vielleicht das allererste Mal in unserem Gottesdienst bist oder schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist. Ich glaube, 
Ja, Gott, er möchte immer wieder unser Bild, was wir selbst von ihm haben, er möchte es sprengen und er möchte unsere Erwartungen übertreffen. Und das funktioniert aber nur, wenn wir uns auch darauf einlassen und wenn wir unser Herz dafür aufmachen, ihm zu begegnen. Seid ihr dabei? Yes, das ist gut. Ja, vor einigen Wochen, da stand ich in der Küche und ich habe äh, unsere Spülmaschine ausgeräumt und mir ging es gut. Ich war happy und dankbar für mein Leben, was ich habe und ich liebe es auch total, Mama zu sein. Und trotzdem hatte ich auf einmal so ein richtiges, starkes Gefühl der Erschöpfung und ich habe mich echt so gefragt, so, hey, was, was soll das eigentlich hier? Wieso räume ich hier tagtäglich diese Spülmaschine ein und aus? Nach zwei Stunden ist sie wieder voll, dann musste sie wieder ausräumen und ich habe auf einmal ja keinen, keinen Sinn dahinter gesehen und habe mich so richtig erschöpft gefühlt und dachte mir so, oh Mann, was mühst du dich hier eigentlich ab? Was macht es für einen Sinn? Und in diesem Moment hat Gott Gott persönlich zu mir gesprochen und zwar durch die Bibelstelle in Matthäus im Kapitel ähm, 11 und ich glaube, er möchte uns heute alle damit ermutigen, er möchte uns alle mit dieser Stelle heute ermutigen und deswegen dürft ihr gerne, wenn ihr eure Bibel dabei habt, sie mit mir aufschlagen und zwar ist es Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Viele von uns werden diesen Vers kennen, es ist ein bekannter Vers, aber ich glaube, Gott möchte uns heute tatsächlich ja, eine neue Erkenntnis auch darüber schenken, was er uns mit diesem Vers sagen will. Und deswegen wollen wir da jetzt auch ein bisschen tiefer eintauchen. Und dieser Abschnitt, äh, dieser Vers, er beginnt letztendlich mit einer Einladung von Jesus an uns alle. An alle, die sich abmühen und die beladen sind. Es ist die Einladung von Jesus, dass wir nicht in dem Zustand, in dem wir uns oft befinden, in dem wir uns eben abmühen und abplagen, dass wir uns da drin ja weiter aufhalten und da drin verharren, sondern dass wir uns in Bewegung setzen und kommen. Und zwar nicht zuallererst in die Gemeinde, in die Gottesdienste, in die Kleingruppen oder einfach aufs Sofa, um auszuruhen, sondern zu ihm selbst in seine Gegenwart. Und schon im Alten Testament hat Gott sein Volk immer wieder eingeladen, in seine Nähe, in seine Gegenwart zu kommen und auf ihn zu hören. Und so lesen wir in Jesaja 55 ab dem ersten Vers auf. Alle Durstigen, kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst. Kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und ihr werdet aufleben. Wow, was für eine starke Einladung Gottes an sein Volk, in seine Nähe zu kommen, auf ihn zu hören, damit wir aufleben können. Und Gott, er wusste damals schon und er weiß es auch heute, dass das Leben hart und anstrengend ist, dass die Last des Lebens, ja, dass sie einfach schwer ist und dass wir uns abmühen. Aber er sieht nicht nur dabei zu, sondern er gibt uns eben diese Möglichkeit, diese Einladung zu ihm zu kommen. Er lädt uns ein, auf ihn zu hören und in seiner Nähe letztendlich wieder aufzuleben. Und ich hatte so dieses Bild vom Garten Eden vor Augen, weil ich glaube, der Garten Eden, er ist so ein Symbol für die, für die Gegenwart und für die Nähe Gottes. Weil Gott hat diesen Garten geschaffen, damit wir in tiefster Verbundenheit und Gemeinschaft mit ihm sein können. Und das ist unsere Bestimmung, zu der er uns letztendlich geschaffen hat. Und ganz ehrlich, so oft treffen wir Entscheidungen in und für unser Leben, die uns aber ja aus diesem Garten, also aus dieser Nähe Gottes letztendlich entfernen. Und so befinden wir uns am Ende auf dem 
Ackerfeldboden, wo wir uns eben abmühen, wo wir uns ablagen und wo wir irgendwie nicht wirklich weiterkommen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus damit meint, mit hey, wenn ihr mühselig und beladen seid. Es ist jetzt nicht zuallererst die Arbeit, die uns irgendwie kaputt macht, sondern ich glaube, es sind tatsächlich immer wieder diese Entscheidungen, die wir treffen, die uns aus der Nähe Gottes entfernen, die Entscheidungen, dass wir eben nicht auf ihn hören wollen, sondern dass wir irgendwie unser Ding machen wollen und dass wir letztendlich unser Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Und dann lesen wir in Vers 29 aus dem Matthäus-Vers, Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Damit wir diesen Vers besser verstehen, will ich euch erstmal eine Definition von Joch geben, weil vielleicht nicht mehr jeder von uns weiß, was ein Joch ist. Und zwar kommt das Joch aus der Landwirtschaft und wurde früher tagtäglich verwendet, heute übrigens auch noch, wahrscheinlich nur nicht in Deutschland. Und ein Joch ist im Endeffekt ein Balken aus Holz, der zwei Lastentiere, in der Regel sind es Ochsen, aber auch Pferde, quasi zusammenspannt, damit sie dann gemeinsam einen Pflug oder ein Karren oder was auch immer man dann an diese Lastentiere eben dranhängt, ziehen sollen und können. Und das Bild vom Joch wird aber auch äh, vor allem im Alten Testament als ein Bild für Herrschaft verwendet. Und wenn wir so ins Alte Testament schauen, werden wir schnell feststellen, da gibt es gute Herrscher, aber da gibt es auch schlechte Herrscher. Da gibt es Herrscher, die ihrem Volk, ihren Untertanen eine leichte Last aufgelegt haben, aber es gab eben auch viele Herrscher, die es ihrem, ja, ihren Untertanen, ihrem Volk schwer gemacht haben und ihnen schwere Lasten auferlegt haben, allen voran damals den, den Israeliten, wo sie in der Sklaverei in Ägypten waren. Und deswegen stellt sich also die Frage, wenn wir hier uns über dieses Bild von dem Joch, wenn wir uns da Gedanken machen, unter welcher Herrschaft stehst du? Wer ist der Herr in deinem Leben und wer darf in deinem Leben herrschen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder ganz ehrlich diese Frage stellen, dass wir uns immer wieder fragen, hey, unter welcher Herrschaft stehe ich? Wer darf in meinem Leben letztendlich ähm, den Ton angeben? Wer darf entscheiden und wer darf herrschen? Vielleicht bist es allen voran du selber. Du sagst so, hey, letztendlich möchte ich alle Entscheidungen im Leben selbst treffen. Ich muss es irgendwie selber hinbekommen und am Ende lasse ich mir von niemanden was sagen. Und vielleicht und oft sind es aber vor allem Sorgen, Ängste, aber auch die Gier nach Macht, nach Geld, aber auch einfach Selbstzentriertheit und Stolz, die in unserem Leben herrschen, ohne dass wir es vielleicht überhaupt bemerken, dass es uns bewusst ist. Und dann das Dritte ist die Möglichkeit, dass du unter der Herrschaft von Jesus stehst und dass du glaubst, dass er Gott ist und du eben nicht, so wie es Daniel Dahlmann letzten Sonntag so schön gesagt hat. Wenn hier also Jesus in dem Vers davon spricht, dass wir unter sein Joch kommen sollen, dann ist es letztendlich die Einladung oder auch die Aufforderung an uns, dass wir ihm die Herrschaft in unserem Leben überlassen und dass wir uns quasi unter seine Herrschaft stellen. Das ist auch der Grund, warum wir heute Taufe feiern, warum Menschen sagen so, ja, ich will das bekennen, ich bekenne Gott als meinen Herrn und ich will mich unter diese Herrschaft von Jesus stellen und ich will von jetzt an ihn in meinem Leben herrschen lassen. Es ist letztendlich diese Einladung von Jesus, dass wir uns mit ihm zusammen vor den Karren des Lebens spannen lassen. Und was ich total interessant finde aus der Praxis, und zwar war das so, da ist es auch heute noch so, dass man unter dieses Joch einen erfahrenen, in der Regel wahrscheinlich alten Ochsen spannt, der seine Arbeit schon kennt, der weiß, was er da tut und der einfach ja, weiß, wie es läuft. Und man dann zu diesem alten, erfahrenen Ochsen 
Ochsen, einen jungen, wilden, unerfahrenen Ochsen spannt. Wer ihr jetzt seid, könnt ihr euch, denke ich, äh, denken. Und letztendlich soll dann der junge, äh, wilde Ochse, er soll von dem alten, erfahrenen Ochsen lernen, weil nämlich dieser erfahrene Ochse, er hält den jungen Ochsen auf Kurs. Er hält quasi den, den Weg gerade, weil der junge Ochse würde vielleicht mal gerne nach links und nach rechts springen und er gibt auch das richtige Tempo vor. Vielleicht würde der, schnelle, äh, der junge Ochse gerne mal schnell voranrennen, aber der ältere, erfahrene Ochse, der weiß ganz genau, wie es läuft und wenn wir dieses Bild vor Augen haben, dann glaube ich, verstehen wir noch ein bisschen besser und tiefer, was Jesus hier meint, wenn er sagt, hey, lasst euch unter mein Joch spannen. Weil es ist eben nicht so, dass Jesus einfach daneben steht und uns dann quasi antreibt und sagt, hey, komm, das schaffst du schon, lauf mal weiter, lauf mal langsamer, sondern er, er geht letztendlich mit uns unter dieses Joch und er sagt, hey, ich ich trage die Last des Lebens, ich trage sie mit dir und ich gehe voran. Ich bin der erfahrene Ochse, ich halte dich auf Kurs, ich gebe das Tempo an und du ja, darfst entscheiden, ob du letztendlich von mir lernen willst und ob du dich eben unter dieses Joch von mir mit einspannen lassen willst. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wir von Jesus lernen können. Und ich glaube, es gibt so, so viel, was wir von Jesus lernen können. Aber jetzt auf dieses Bild bezogen, möchte ich euch einfach drei Punkte mitgeben, die wir ganz konkret von ihm immer und immer wieder lernen dürfen und ich glaube auch müssen. Und das Erste ist, Jesus tat nur das, was er den Vater tun sieht. Das lesen wir in Johannes 5, Vers 19. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus, er wusste immer, was er tun soll, aber auch was er nicht tun soll. Er hat das Richtige getan und er hat auch das Richtige gelassen. Und so hat er zum Beispiel auch ganz strikt den Sabbat eingehalten. Warum? Weil auch der Vater am Ende der Schöpfung, am siebten Tag ausgeruht hat und gesagt hat, hey, auch das ist was, was ihr tun sollt. Und er hat einfach geschaut, hey, was, was tut der Vater, was ist der Wille von ihm und was tue ich? Und er hatte immer diesen, diesen Auftrag vom Vater im Blick und er ließ sich eben nicht ablenken, er ließ sich da auch nicht mehr aufschwatzen, was er noch alles hätte tun sollen. Er konnte, glaube ich, gut Nein sagen, wovon wir echt lernen dürfen. Und er ließ sich auch nicht versuchen, nicht mal vom Teufel in der Wüste, wo er ja ganz ähm, klar versucht, äh, ja, versucht hat, Jesus da eben in Bedrängnis zu bringen und ihn herauszufordern. Aber Jesus, er blieb auf Kurs, er hatte diesen Auftrag des Vaters im Blick und er tat nur das, was er den Vater eben tun sah. Das Zweite, was wir von Jesus lernen können in diesem Bild ist, dass er in ständiger Verbundenheit mit dem Vater war und ist. Wie wir schon gelesen haben, Jesus sagt ja über sich selbst, der Sohn, er kann nichts aus sich heraus tun. Wie krass ist das? Jesus, der Sohn Gottes, er wusste, ich brauche den Vater, ich brauche die Gemeinschaft mit ihm, damit ich überhaupt ähm, etwas tun kann. Und er, er war sich dessen voll bewusst, dass er in dieser Gemeinschaft mit dem Vater sein muss, um überhaupt seinen Willen zu erkennen. Und deswegen hat sich Jesus auch in der Zeit auf der Erde, er hat sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen, um wirklich mit dem, mit dem Vater in diese Verbundenheit hineinzutreten und von ihm seinen Willen Willen zu erkennen. Und das Gleiche gilt für uns. Auch wir brauchen diese Verbundenheit mit dem Vater und dem Sohn, damit wir überhaupt seinen Willen erkennen können. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir im Willen des Vaters unterwegs sind, dann wird die Last unseres Lebens, dann wird sie leichter. Und wir werden erfahren, ja, dass unser Leben Frucht bringt und dass wir letztendlich ja, mit Leichtigkeit und mit, ja, mit einem klaren Auftrag unterwegs sind, so wie es auch in Johannes 15 beschrieben wird, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. 
Es geht also um diese Verbundenheit mit Jesus. Jesus geht sich darum, was wir leisten und was wir nicht leisten, dass wir möglichst schnell den Acker pflügen, sondern ihm geht es allen voran darum, dass wir mit ihm verbunden sind. Und Jesus, er nimmt uns eben nicht die Last des Lebens ab, genauso wie auch der Vater seinen Sohn nicht vor dem Leiden verschont hat, obwohl ja der Sohn das so sehr erbeten hat, aber er verspricht uns und er verheißt uns, dass er die Last unseres Lebens, dass er sie gemeinsam mit uns tragen möchte und dass er einfach da ist, dass wir seine Gegenwart und seine ja, Gnade einfach empfangen dürfen und dass wir in dieser Verbundenheit eben immer wieder neu Gnade und Kraft erfahren und darin laufen dürfen. Und ich glaube, dass wenn wir diesen Auftrag Gottes, den Auftrag des Vaters, wenn wir den im Blick haben, so wie Jesus es hatte, dann kommt automatisch Klarheit in unser Leben und unser Leben wird automatisch leichter, weil wir fähig sind, zu vielen Dingen Nein zu sagen, weil wir uns eben nicht ablenken lassen, weil wir uns nicht versuchen lassen, zu schnell oder mal nach links oder nach rechts zu laufen, sondern wir laufen einfach wie dieser erfahrene Ochse unter diesem Joch von Jesus. Jesus. Und das dritte, was wir von Jesus lernen können, das steht hier selbst im Vers, beziehungsweise Jesus sagt es von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wow, was für ein, ja, ein starker Vers, was wir hier von Jesus lernen können. Sanftmut, das hatte Manfred Schmidt vor einigen Wochen, finde ich, richtig stark definiert, wo er gesagt hat, es ist der Verzicht auf Selbstdurchsetzung und Macht. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, Jesus als der Sohn Gottes, er hätte die Macht gehabt zu sagen, nö, ähm, Vater, ich, ich setze jetzt meinen Willen durch, weil wir, wir sind da quasi auf einer Augenhöhe, auf einer Wellenlänge und ich ähm, setze jetzt einfach meine Macht und meinen Willen durch. Aber er hat darauf verzichtet und er hat sich unter den Willen des Vaters gestellt und das bedeutet eben diese Sanftmut zu, ja, zu leben. Und es bedeutet eben auch, demütig zu sein. Das, das heißt, dass wenn wir unter sein Joch gehen, da geht es tatsächlich erstmal nicht um uns. Es geht auch nicht darum, unsere Ziele zu erreichen. Und das ist vielleicht manchmal auch herausfordernd für uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Weil oft haben wir ja doch irgendwie so, so gute Ziele vor Augen, auch so, ja, so fromme und, und christliche Ziele vor Augen, die wir irgendwie erreichen wollen. Aber ich glaube, manchmal vergessen wir total, dass das gar nicht das ist, wo Jesus uns hinführen möchte, dass das gar nicht sein Ziel mit uns ist. Und wir, wir verstricken uns da so ein bisschen in unserem Willen und in unseren Zielen, statt eben demütig zu bleiben und wirklich auch... Ähm, ja, Gott an uns zu wirken zu lassen, was er tun will an unserem Herzen. Und dann heißt es am Ende des Verses, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das griechische Wort Anapau, wie es hier für Ruhe steht in dem Vers, es meint zum einen auch natürlich diese körperliche Ruhe, also dass wir wirklich ähm, ausruhen dürfen und erfrischt werden. Aber hier in dieser Matthäusstelle geht es eben nicht nur um diese körperliche Ruhe, sondern dazu müssen wir wissen, dass dieser Vers hier in Matthäus eben an die Pharisäer und Juden ging, die ja immer so aus eigener Kraft heraus probiert haben, das Gesetz zu erfüllen, die die ganze Zeit so ja, unter Strom standen, weil sie so die Wahrheit finden wollten, die Weisheit erlangen wollten und sie haben sich letztendlich aus eigener Kraft abgemüht, das Gesetz in irgendeiner Weise zu befolgen. Es geht hier also um mehr als nur dieses Abmühen im Leben, sondern es ist, glaube ich, auch so ein geistliches Abmühen. Und ich weiß nicht, ob du dich da drin wiederfindest, aber ich ertappe mich da immer wieder dabei, dass ich mich selber da so auch anstrengen, so irgendwie im Geistlichen auch Dinge, ja, voranzubringen, vorwärts zu gehen und es ist aber irgendwie so ein Abmühen aus einem Selbst heraus und man kommt eben nicht in diese Ruhe Gottes, die er uns verheißt. Und es ist ganz spannend, weil hier in dieser Matthäusstelle zitiert Jesus letztendlich den Prophet Jeremia aus dem Alten Testament, wo Jeremia schon zum Volk Gottes damals sagt, fragt, wo der Weg zum Guten liegt. Geht auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also er hat hier im Endeffekt die Pharisäer und Juden eingeladen, es 
endlich sein zu lassen, irgendwie aus eigener Kraft das Gesetz erfüllen zu wollen, sondern er hat sie eingeladen, seine Gnade zu empfangen und letztendlich sein Erlösungswerk anzunehmen und Frieden letztendlich zu finden bei Gott. Und genau so gilt auch uns diese Einladung, dass wir aufhören, uns aus eigener Kraft sowohl im Natürlichen, aber auch im Geistlichen abzumühen und irgendwas erreichen zu wollen, sondern dass wir letztendlich sagen, ja, wir, wir gehen unter das Joch von Jesus, unter seine Gnade, unter seine Kraft und wir leben eben nicht mehr unter dem Joch des Gesetzes. Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Und in Hosea Kapitel 11, Vers 4, da sagt Gott zu seinem Volk, mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie ihren Weg führen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigerten sie sich, zu mir umzukehren. Wow, wie krass. Ne? Jesus erbietet uns quasi seine Gnade, seine Kraft, seine Vergebung an und damals im Alten Testament das Volk Gottes und heute wir, wir gehen aber trotzdem immer wieder raus aus dem Joch von Jesus und wir entscheiden uns immer wieder den Karren letztendlich selbst zu ziehen und uns eben wieder unter dieses Joch der Knechtschaft zu stellen. Und ich frage dich heute, was es in deinem Leben ist, warum du immer wieder rausgehst aus der Herrschaft von Jesus, warum du nicht ja unter dem Joch von Jesus bleibst, sondern eben den Karren selbst lieber ziehen willst oder dich von anderen Dingen letztendlich in deinem Leben beherrschen lässt. Und drei Dinge, die vielleicht auch auf dich zutreffen. Das erste ist Unglaube. Unglaube ist letztendlich das Zweifeln an der Richtigkeit einer Sache oder einer Person und es ist nicht falsch, ja zu zweifeln und auch mit Gott zu ringen, aber wenn wir in diesem Zweifel verharren, wenn wir da drin bleiben, dann fängt an, Unglaube zu wachsen und dieser Unglaube, der lässt letztendlich uns Gott gegenüber misstrauisch werden und wir glauben nicht mehr, dass Gott wirklich gut ist, dass er wirklich gute Pläne für unser Leben hat und dann treten wir raus auf aus seiner Gegenwart, aus seiner Nähe und wir denken uns, hey, nee, machen wir lieber selbst. Und das Zweite, was uns immer wieder rausbringt aus seinem Joch, ist Ungeduld. Ich glaube, niemand von uns mag es zu warten, auch wenn wir das so oft tun müssen im Leben. Und noch weniger verstehen wir, dass Gottes Timing nicht unser Timing ist. Wir wollen Gott oft vorgeben, so wie letztendlich es zu laufen hat, wann er am besten die Dinge in Erfüllung bringt. Und ich glaube aber, wir, wir dürfen und müssen wirklich lernen und verstehen, dass Gottes Timing ganz anderes ist. Ist und dass wir ihm wirklich auch in unserem Leben diesen Raum geben, damit er wirken kann, dass wir wirklich auf ihn warten, dass wir eben nicht ähm, sagen, nee, dann, dann laufen wir einfach selber los, dann ähm, ja, machen wir das schneller und machen das aus eigener Kraft, sondern dass wir ja einfach da drin bleiben in seinem Joch, in der Gegenwart und Gemeinschaft mit ihm, damit er wirken kann. Und das Dritte ist Stolz und Scham. Das ist einerseits dieses, dass wir in dieser Überzeugung leben, dass wir es letztendlich doch selber hinbekommen, dass wir das Leben irgendwie im Griff haben und dass wir auch geistlich, dass wir da selber gut vorankommen. Und wir haben eben so unsere Ziele und Wünsche im Blick. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wir vergessen ganz, dass das gar nicht die Ziele Gottes für unser Leben sind. Und so laufen wir einfach in diesem Stolz weiter und meinen, wir sind auf Kurs und meinen, wir sind auf der richtigen Bahn. Und genauso wie Stolz bringt uns aber auch Scham aus der Nähe von Jesus. In dem Moment, wo wir meinen, hey, wir können dem nicht standhalten, wir können eben nicht das erfüllen, ja, was, was Jesus hier ein Stück weit auch von uns erwartet, dann fallen wir in diese Scham hinein und wir, wir treten raus aus der Gemeinschaft mit Jesus, statt von ihm Vergebung zu empfangen und diese Gnade zu empfangen, denken wir so, nee, das, ich bin es nicht wert, ich, ich drehe da lieber raus und ich ziehe die Last des Lebens lieber selbst. 
was auch immer es in deinem Leben ist, was dich immer wieder dazu bringt, diesen Karren des Lebens selbst zu ziehen und nicht diese leichte Last von Jesus zu nehmen, sondern die schwere Last des Lebens. Ich möchte dich heute einladen, einfach neu unter das Joch von Jesus zu gehen und neu diese Einladung von ihm in seine Nähe zu kommen, ja wirklich mit ihm gemeinsam den Karren zu ziehen, da neu hineinzutreten. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus, er nimmt uns die Last nicht weg, aber er möchte, dass wir ein, ein Leben in Leichtigkeit leben, dass wir ein, ein Leben voller Hoffnung, voller Zuversicht haben, dass es nicht die Last ist, die uns erdrückt, nicht die Last ist, die in unserem Leben herrscht, sondern dass es wirklich ja, seine Gegenwart ist und seine Nähe, die wir erleben dürfen. Deswegen möchte ich euch jetzt einladen, mit mir aufzustehen. Und wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen, was genau das ausdrückt, dass wir ja so oft die Last des Lebens selbst tragen wollen, aber dass es letztendlich darum geht, zum Vater zu laufen. Und vielleicht triffst du heute diese Entscheidung auch zum allerersten Mal und gibst das allererste Mal Jesus die Herrschaft in deinem Leben. Oder du bist schon so lange mit Jesus unterwegs und möchtest dich heute neu unter sein Joch stellen. Und dafür möchte ich einfach beten. Danke, Jesus, für die Einladung von dir, in deine Nähe zu kommen. Danke, dass du uns einlädst, die Kraft und die Gnade deiner Vergebung, deines Erlösungswerks am Kreuz zu empfangen. Und das möchte ich jetzt für jeden beten, der diese Entscheidung heute das allererste Mal trifft, der das allererste Mal sagt so, hey, ja, Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben herrschst, dass du mein Leben bestimmst, dass du die Richtung vorgibst, dass du das Tempo vorgibst und ich will mich mit dir gemeinsam unter dieses Joch spannen lassen. Vater, ich bete, dass du ja, einfach persönliche Begegnung schenkst, dass sie dich als, als den Vater, als den, als den guten Papa im Himmel erleben dürfen, dass du es gut mit ihnen meinst und dass du sie in Liebe und in Freundlichkeit führen willst. Und Vater, das bete ich aber auch für uns alle, die schon ja, länger mit dir unterwegs sind und die es schon erfahren haben, dass du ja gütig bist, dass du liebevoll und freundlich bist, aber wo wir immer wieder uns aus dieser ja, aus deiner Nähe, aus deiner Gegenwart entfernt haben und doch lieber selbst den Karren des Lebens ziehen wollen. Vater, vergib uns da, wo wir nicht erkannt haben, was dein Wille für unser Leben ist. Vergib uns, wo wir nicht deine Nähe gesucht haben, sondern wo wir ja, Erfüllung in anderen Dingen gesucht haben. Und Jesus, wir wollen uns heute neu unter dieses Joch von dir stellen, unter deine Herrschaft stellen. Wir sagen Ja zu deinen Wegen mit uns. Wir sagen Ja zu deinem Willen für unser Leben, auch wenn wir es nicht verstehen, aber wir sagen, hey, du stehst über allem, Jesus, und wir wollen uns unter deinen Willen unterordnen und wir wollen diese Leichtigkeit und diese Fülle, die wir erleben dürfen mit dir, wir wollen sie erfahren und ergreifen in deinem Namen, Vater. Amen.